வணக்கம் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு நடுவே மோடி அரசோட இரண்டாவது ஆட்சி காலத்து முதல் பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் காலை பதினோரு மணிக்கு பட்ஜெட் தாக்கல் செஞ்சாங்க இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டோட சில முக்கிய அம்சங்களை பார்ப்போம் நேரடி வரி விதிப்பு எழுபத்தெட்டு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு அஞ்சு லட்சத்திற்கு மேலான ஆண்டு வருவாய் உள்ளவர்கள் வருமான வரி தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அஞ்சு லட்சத்திற்கு கீழே வருவாய் இருக்கிறவங்க வருமான வரி தாக்கல் செய்ய தேவையில்லை வருமான வரி தாக்கல் செய்யும் பொழுது பேன் கார்டு இனி அவசியம் இல்லை ஆதார் எண்ணை கொண்டு எளிமையா வருமான வரி தாக்கல் செய்யலாம் அதோடு டிஜிட்டல் முறையில பணம் செலுத்தும் பொழுது வாடிக்கையாளர்களுக்கு இனிமே எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கப்படாது ஒரு வருஷத்துல ஒரு கோடிக்கு மேல வங்கி கணக்குல இருந்து பணம் எடுத்தா இரண்டு சதவீதம் டிடிஎஸ் வரி விதிக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரோடு கட்டமைப்பு செஸ் என்ற பெயர்ல ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீது ஒரு ரூபாய் சுங்க வரி அதிகரிச்சிருக்காங்க இதனால பெட்ரோல் விலை இருக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கு இதுவரைக்கும் பத்து சதவீதமா இருந்த தங்கத்தின் மீதான சுங்கவரி இனி பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமா அதிகரிச்சிருக்காங்க ஏற்கனவே தங்கத்தோட விலை அதிகரிச்சு இருக்கிறதால இந்த உயர்த்தல்னால மேலும் அதிகரிக்க கூடும்னு தெரிய வந்திருக்கு வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களுக்கு இந்திய பாஸ்போர்ட்டோடு ஆதார் அட்டையும் வழங்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் இந்தியா வரும்போது நூத்தி எண்பது நாட்கள் வெயிட் பண்ணாம அதற்கு முன்பதாவே இந்த ஆதார் கார்டு வழங்கப்படணும் தெரிவிச்சிருக்காங்க இருபது ரூபாய் நாணயங்களை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த இருக்காங்க அதோடு பார்வையற்றவர்களுக்கு எளித நாணயங்கள் அடையாளம் காணும் வகையாக ஒன்று இரண்டு ஐந்து பத்து மற்றும் இருபது ரூபாய் நாணயங்கள் அறிமுகம் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட எலக்ட்ரிக் வாகன உற்பத்தியை அதிகரிக்க பனிரெண்டு சதவீதத்திலிருந்து அஞ்சு சதவீதமா அதனோட வரியை குறைச்சிருக்காங்க இது குறித்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கிட்டையும் அரசு பரிசீலிச்சிருக்காங்க எலக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்காக வாங்கிய கடன் மீதான வட்டியில ஒன்று புள்ளி ஐந்து லட்சம் வரை வருமான வரியிலிருந்து தள்ளுபடி பெறலாம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காங்க பெண்கள் சுய உதவிக்குழுவிற்கு முக்கியத்துவம் தரப்படும் இதனால இந்த குழுக்கள் வாயிலா தலா ரூபாய் ஒரு லட்சம் வரை கடன் உதவிய பெண்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த கடனை ஜன்தன் வங்கி கணக்கு மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஹர்கர் ஜல் என்ற திட்டத்தை உருவாக்கி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் சுத்தமான குடிநீர் வழங்க வேண்டும் அப்படின்ற இலக்கை வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல இந்த நிதியாண்டுக்குள் நூறு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு இந்திய மூங்கில் தேன் காதி பொருட்கள் அனைத்தையும் ப்ரமோட் பண்ணும் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதோடு இந்த நூறு குழுக்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் இந்திய விவசாய துறையில் முதலீடு செய்வதையும் ஊக்குவிக்கிறதா உறுதி அளிச்சிருக்காங்க இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்ல சில முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத இதுல பார்த்தோம் இந்த பட்ஜெட் குறித்து உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்